上古时代，风雷水火土五大凶兽肆虐人间。五阿娘娘不忍生灵涂炭，凝聚大地之力，炼制五颗灵珠，以镇凶兽。五灵珠散落人间后，五大凶兽之首的水魔兽遇水重生，再度肆虐。千百年来，世间无人能与水魔兽相抗衡，直到一位年轻人横空出世，他就是威震江湖的逍遥大侠。逍遥大侠与水魔兽大战于水底，连续七日七夜，水面时而波涛翻滚，时而掀起滔天巨浪，而后一切平静下来。李逍遥，起床啦！李逍遥，哥，珊珊，你不要每次叫人起床都用锅在那乱敲一通，会吓死人的。不这么敲，你醒得过来吗？整天就知道在这做白日梦，疯疯癫癫的，你就不知道干点正经事吗？嗯，我睡觉做梦都是正经事儿。哎，又睡觉，睡觉，睡觉，哎、又睡觉。我看你又睡觉，哎哎哎、你又踢我。我这不穿可不牢固啊，万一我给摔死了，我们李家就绝后了。你不要整天学着你爹的样子，舞刀弄剑的，没一个正形、嗯。你说哪家的姑娘愿意嫁给你？那我爹是怎么娶到我娘的？你娘？你娘跟你爹一样，嫁到我们李家，哎，也不知道学一点女工针线，天天就知道跟你爹在外头疯。可大家都说，我爹娘可是江湖上人人羡慕的一代鸳鸯侠侣。哎，侠侣，没错，他们是到外头行侠仗义去了。把你个惹祸精给我留下来！要不是老娘省吃俭用，开了这么个客栈，你觉着我能把你拉扯那么大？拉扯大了，一看，哎呀！原来是个烂鬼，哦，还在这弄啊,啊！还在弄！哎呀，婶婶，我才不是烂鬼呢！我将来要像我爹娘一样，成为纵横四海、称霸江湖的一大大侠。啊！少跟我在这鬼扯！我在下头煮粥，你把房间收拾一下，马上下来招待客人。知道了，知道了。今早还要干粗活，没意思。关请用茶，老板娘来了。我们是从南诏来做生意的，想求的安稳一点。多谢客官，小店一定让诸位宾至如归。我这就去备菜。逍遥啊，招呼客人进房间。好嘞，各位客官，请过来。哎，小哥，不劳烦你了，自己来就好了。小哥，小哥啊，哎，我们的客房在哪儿啊？大爷请。这位大爷，您住的房间可是本店最好的上房，您好好歇歇啊。哼，多谢小哥，饭菜到时候麻烦您给我送到房间来。哦、少说也五百万，这是遇到财神爷了。对了，沈山，那几个商人打哪来的？装扮好奇怪。李逍遥，我警告你啊，把你该做的事情做好，不要打听那些有的没的。哎，行行。哎，这是人家的餐食，赶快送上去。
你说这地儿咱来都来了，为何不去那仙岛上看一看？你怎么还惦记着？这一次出门时间本来就紧张，下次有机会再说。大爷，小的自幼在这余杭长大，你们说的仙岛，我说不定知道。小哥，我们哥几个就是在闲扯，这个道听途说的事儿啊，十之八九那就是假的。大爷说的是。这什么酒啊，一点味道都没有。呃，大爷，您有所不知啊，此酒乃江南名产桂花酒，清香甘醇，连当朝的贵妃娘娘都爱喝的很呢。什么桂花酒？这是娘们喝的酒，呃，那敢问大爷想喝何种酒？小的给您再换一壶。算了，小哥，不为难你了，有粥就行。你忙你的去吧。哦，好，那小的告退了。九，陈山。九，小杨。哎，陈山。那，这个是给张四和大家的餐食，你给送过去，正好。买几斤虾回来啊！又让我跑腿，你不跑谁跑啊？老娘跑吗？好吧，把外头要饭那个赶走，喊了一上午了，去。啊，酒，酒，说巧啊！喂，麻烦你让让。我们这客栈小本生意经不起折腾，没钱给你啊！哎呀，你这里边藏着有喝酒，我就喝一口。哎，可这酒不是给你的，你快走吧！哎，小兄弟，天选。我对你的故事没兴趣，你赶紧走吧，不然真没时间了。小兄弟，我说说你听听。话说盘古开天，上古时代有半神女娲。女娲伏魔是吧？说说你讲都讲腻了，你快走吧。看来你听过。喏，看你可怜，就给你喝一口。哎，只能喝一口啊。问问你怎么喝光了？啊，好酒，好酒，好酒。算了，喝都喝光了，就赶紧走吧，别耽误我们做生意了啊！你刚刚说我是什么人？天选之人。你这么说，有一句吗？难道我真的有做大侠的闲证？你想学剑法？你怎么知道？今晚三更，十里坡甚神庙，不见不散。记得要报答我。
干什么呢？小虎哥哥，小虎子，怎么回事？王小虎他骗人，说海上有仙岛。仙岛？是真的，小虎哥哥，不仅有仙岛，还有仙女姐姐。仙女姐姐给我了一颗仙丹，爷爷吃了，病马上就好了。你做梦了吧？还仙女姐姐呢？就是有神仙，还嘴硬，揍他！哎，差不多得了，还要动手啊？就你，我哥的手下败将。还好意思替人出头？手下败将，听你哥瞎说！瞎说！小李子名少爷，下唐海下绿水歌，下水谢谢当云香，遇上三分不觉醒，谁谁梦里乐他他。欺负小哥哥，你们敢欺负我？李逍遥，你敢欺负我弟弟？瞅你这贱不拉几的样吧！你小偷儿子天天想着做英雄，你忘了？你小的时候就是被我揍大的，一把屎一把尿把你揍大的。小偷的儿子还生气了，别动手，小虎哥哥。李逍遥，小子，好，李逍遥，我给你拼了，在在在在那边。这是我新买的衣服，李逍遥，你快出来！小哥哥，还是你厉害。就他们这些人还想跟我斗，做梦！那他们这么说你，你不生气吗？这种胡话我从小听到耳朵都起茧子，我才懒得跟他们生气。哎，对了，你刚说海上有仙岛？小哥哥，我说的是真的，真的有仙岛，也真的有仙女。难不成那些商人说的是真的？我的衣服好了没？我找一下啊，逍遥哥哥，快尝尝我做的红豆粥。好嘞，多整点啊。好，快尝尝。谢谢啊。哎，小了，再帮我盛一碗吧。好啊。李大哥，你的披风我姐姐快要补好了，明天再来拿吧。啊，赔钱了，赔钱了。哎呀，为了瞒着我爹呀，我姐姐每天都是深更半夜，偷偷点着小灯在暗地里补，一双眼睛都不知道熬出多少眼泪。你说吧，怎么谢他？这样吧，向来，改天我给你买些羊肝补补眼。我姐姐要的是羊肝嘛。哎呀，好了好了，逍遥哥哥，你不是要去送食盒吗？快去吧。啊，那我先走了。哎，等等。嗯。你是不是要去找陶海的张四哥？对啊。那你可要打听一下，是不是真有那件奇事？什么奇事啊？卖盐的王老伯前一阵子生了一场怪病，听说连洪大夫都医不好。你猜最后怎么着？我知道，王小虎跑到仙岛求了仙丹，治好了他爷爷。你也听说了？啊？哎，咱们这儿真有仙岛吗？红豆粥啊，嗯，特地给你买的，有心了，小杨。嗯，有没有先打上来的虾呀、啊？给我来两条。哎，有有有。四哥，小虎说的先打是真的吗？别笑他，你跟我说了呗。我有个秘密，想不想听？嗯，是吧？其实吧，这个红豆粥，香兰，香兰，香兰说什么？想听啊？给我说说仙岛的事儿呗。哎，好了，逍遥，真别问我，仙不仙岛的，我是没见着啊。但是当我把小虎从水里救上来的时候，他手里边确实多了一颗仙丹。不知道当时有多危险，我人都差点没了。行了，别想什么仙岛。哦
这么看来，仙岛的传说是真的。哎，李大哥，不好了，不好了，李大娘她……我这人怎么了？我刚路过客栈，听说李大娘突然晕倒了，洪大夫已经去了。哎。你跑哪去了？你看你婶婶病成这样，你还跑找家？你这个人！婶婶怎么会突然病倒？我出门的时候还好好的。李大娘操劳过度，已经病了好多天了，就是瞒着你。那严不严重？我看，不会的，不会的，求求求你，洪大夫。你一定要医好我婶婶，你让我做什么都可以。咱们进一步说话。洪大夫，洪大夫，你婶婶的病啊，好像有点中毒的迹象。中毒？这好端端的怎么会中毒呢？这也是我觉得奇怪的地方。听天由命吧。我也是尽力了，洪洪大夫，洪大夫，小五，你当真在仙岛上求得灵药，医好了你爷爷的病？对啊，仙岛在哪儿？我上次是误打误撞到的岛上，在岛边遇上了神仙姐姐。回来时还掉进了海里，你现在让我想，我还真想不起来。这可、个、怎么办？老板娘，午饭准备好了没有？听说这个地方有座仙岛，说这岛上有让人起死回生的圣药。小五，帮我照看好婶婶，我去去就回。大爷，小哥，怎么了？你们提到的那个仙岛，你知不知道在什么地方？那仙岛只是我们随口一说，你就不要当真了吗？大爷，求求您告诉我，我婶婶病重，我要去仙岛求药。老板娘病重，大爷，既然老板娘病重，不如我们就换个客栈，房钱我们照给，告辞。大爷，大爷，大爷。关于这仙岛的传闻，我也只是从一客商那里听说了一些消息。他说。这个仙岛就在此地东南方向的海面上，常人很难上去。他卖给我一个锤子，名叫破天锤，据说可以破除仙岛上的迷障。大爷，那个锤子能不能借我用一下？我看你也是救人心切。这样，这把锤子我先借给你，等你用完之后还给我们便是。谢谢大爷。等我取到仙药，回来给你们做牛做马。等一下，小哥，这海上孤岛难免会有瘴气，我这里有一颗丹丸，可以保你不受其所侵。若你即刻启程的话，便马上服下，等吸入瘴气，可就晚了。谢谢大爷。谢谢大爷。赶紧去吧
。这难道就是仙岛？这次应该不会白来一趟了。难道真有仙女啊？
谢你姐姐。啊啊是何人？胆敢闯我仙灵岛？快说，否则我定不饶你！仙女莫怪，我婶婶得了重病，听说岛上有仙药能医治百病，贸然打扰仙女清修，还请恕罪。仙女，看在我婶婶命在旦夕的份上，还请赐药。不行，那药是我师傅的遗物，不可随便用人的。仙女，救救我婶婶！我婶婶还在等我回去呢。如果我没拿到药，怎么办？嗯，那个，你也别太难过了。其实。也不是说，仙女，求求你大发慈悲。可是，灵儿，你在哪儿？你快跟我走，被姥姥发现，他会杀了你的。在这等一会儿，姥姥很快就走了。这里有糖，你想不想吃？不了，我不吃陌生人的东西。樱桃糖哦。樱桃糖。嗯、再不吃，我就吃了。我吃了。真的吃了吗？嗯，咻、嗯！咻！是你啊，小哥哥！小哥哥，你不记得我了吗？是我呀，我是灵儿，赵灵儿呀。啊啊
，呃，啊，我想起来了，灵儿嘛，我们见过的。小哥哥，十年前你也是像这样编戏法一样，编出一颗樱桃糖给我。这十年，我一直记得那个味道。十年前，小哥哥，你真的回来了。我带你去个地方。呃，灵儿姑娘，我婶婶还重病在身呢。对不起啊，小哥哥，灵儿只顾着自己开心了。我这就带你去拿紫金丹。谢谢你啊，灵儿姑娘。快跑，小心点。小哥哥。小哥哥，这十年来，你是不是一直都在闯荡江湖，行侠仗义啊？我倒是想去，我这每天啊，就是打扫、开店、开店打扫，所以哪儿都去不了，想想就无聊。小哥哥，你还记得十年前你离开的时候，答应过我什么吗？我答应过你什么？雨停了，我们快走吧。好，我答应过什么呀？哇！快，逍遥哥哥，啊，跟我来。这里就是炼丹室。逍遥哥哥，这就是紫金丹。这就是仙丹，只要婶婶吃了它，不出一个时辰，便会好起来了。谢谢你啊，灵儿。逍遥哥哥，你快回去救婶婶吧，然后不要忘了我们的约定。啊。是不是忘了我们之间的约定啊？没有啊，只是过了十年，一时想不起来了嘛。那，那你还记得十年前我们是怎么认识的吗？当，当然记得了。呃，十年前，你和你姥姥一起来余杭住我家客栈，我碰见了你，还还一起玩来着。既不回头，何必不忘？既然无缘。何须誓言？这后面还有四句，你可知道？灵儿姑娘，我，我。是叫李逍遥。娘姑娘，对不起，谢谢你的药。你不是想要
梅二姑娘，对不起，我只是求要心切，不是诚心想骗你的。那你为何会有逍遥哥哥做的樱桃糖？也许只是巧合罢了。十年前，我才只有九岁而已。梅二姑娘，我婶婶真的重病在身，你的救命之恩，我会永生不忘。你快走吧。姥姥，你别杀他！别动，小子！你要再敢动一下，我就让你下半辈子想动都动不了了。姥姥，他不是坏人，他来是为了他重病的婶婶求药的。哎呀，灵儿，上次那个男孩你也是这么说的，可结果呢？他马上就引来这么一位。外人上岛会带来大祸，必须杀掉。你不能杀他。啊！他是逍遥哥哥。你说什么？你站起来，把头抬起来。要么还是站着吧。哎，恩公请坐，不必多礼。啊，看茶。前辈，您一定跟灵儿姑娘一样弄错了。我不是你们认识的那个李逍遥，我就是余杭客栈一店小二。我此次登岛就是为了给婶婶求药的。错不了，恩公啊，老身我一见你，十年前的事情。全都想起来了。十年前，十年前，南诏遭逢巨变。若不是你及时相救，我和公主也活不到今日。公主，灵儿姑娘是公主啊。嗯。姥姥，她真的是逍遥哥哥吗？不会错的，安公啊，当年你似乎已经料到今日之情形，还有你的师傅灵月公主，他的临终遗言。十年后回来的人，就是李逍遥。前辈，您说的我越发糊涂了。我婶婶还病着，还请您让我回去。放心，不管你婶婶得了什么病，只要服下紫金丹。即刻就能康复，不急这一时。现在啊，是该履行公主和你当年的约定了。又是约定？姥姥，他，他真的是逍遥哥哥吗？当然，要不然姥姥怎么舍得把你轻易嫁人？嫁人？老身即刻替你俩完婚。啊！前前辈，你在开玩笑吧？这可万万不可啊！恩公啊，你不想娶公主为妻呀、啊？这跟想不想没什么关系。前辈，您的决定太过草率，我也不能再继续冒充他人，欺骗您和灵儿姑娘啊。那好，让公主带你去个地方，到了那儿，你就会明白。逍遥哥哥。请跟我来，恩公，你去吧，公主还等着你呢。好。去吧
，到了那儿，你便会知道你是谁。心万。